Uh, untuk mode of speciation ataupun type of speciation uh, So kita ada dua jenis okay? Pertama adalah allopatric uh, The second one adalah sympatric So allopatric uh, the left side uh, Occur, speciation occur when a geographical barrier separate parts of the population And then preventing allele exchange ataupun gene gene flow. Tapi kalau untuk sympatry, occur within the same geographical area. Okay. Maksudnya no geographical barrier ataupun isolation. So kita boleh tengok dekat sini, species baru dia terhasil uh, pertama kalau ada geographical barrier, halangan dari segi geografi, okay, tempat. Uh, so itu refer pada allopatric lah. Tapi ada juga spesies baru dia boleh terjadi formation of new species tu walaupun tidak ada pemisahan tempat. No geographical barrier. Tapi dia ada barrier in terms of uh, other sikit. Tapi dalam kes ni dia tidak ada geographical barrier. No geographical barrier. So katakanlah kita tengok contoh ikan dekat satu kolam. So what happen is kalau kita kurangkan uh, air kolam tersebut katakanlah uh, ataupun kita dalamkan kolam tersebut apa yang berlaku adalah originally adalah satu species ikan. Okay? Tapi due to formation of barrier which is dalam case ni adalah geographical barrier dia menyebabkan uh, there is no allele exchange ataupun lack of allele exchange ataupun gene flow. So later on Okay, after a few, I would say this is not happen in few years. Okay, so dia berlaku mungkin 100 years, mungkin 1000 years. Okay, uh, dia bukan berlaku dalam masa sehari ataupun 20 tahun, 30 tahun, dia tidak possible. Okay, it's not possible lah sebenarnya. Walaupun ada je yang new uh, new uh, discovery yang mengatakan spesies baru boleh terhasil dalam masa yang pendek. Tapi itu... Tidak banyak uh, uh, bukti yang support lah uh, untuk uh, penemuan tersebut. Mostly uh, spesies baru yang terhasil dia memerlukan masa yang sangat lama. Okay. 100 years to 1000 years ataupun million years. Macam itulah. Okay. Uh, so dalam kes ni kalau ikan ni kalau kita ada geographical barrier. So ikan belah kiri ni tidak boleh bertemu ikan belah kanan. So menyebabkan no gene flow, no interaction uh, between both of them. So later on dapatlah spesies yang baru. Okay. Daripada original species. Okay. Tapi kalau yang belah kanan ni pula uh, Dia duduk dalam satu area yang sama Tapi macam mana boleh terhasil dua spesies daripada originally satu spesies Sebenarnya ada lagi uh, barrier yang lain selain daripada geographical barrier So allopatric dia memang fokus pada disebabkan ada geographical barrier Tapi sympatric tidak uh, So later on kita akan tengoklah apa lagi barrier yang lain yang menyebabkan uh, dua spesies wujud uh, pada satu tempat yang sama okay? Walaupun originally satu spesies Tapi later on uh, terjadinya spesies yang baru So ada dua spesies Walaupun tidak terpisah dari segi geo geografi okay? okay so untuk alo patrick kita tengok sikit dia punya description So alo means that ada Patra means that native ataupun homeland Ataupun ada country So alo patrick refer kepada uh, formation of new species that are separated by geographical barrier okay? So species baru yang terhasil disebabkan adanya uh, halangan dari segi geografi ataupun tempat Okay reason boleh terjadinya allopatry uh, due to geographical barrier So geographical barrier tu boleh jadi mountain, boleh jadi ocean, okay? boleh jadi river okay? uh, River menyebabkan satu uh, side A tak boleh bertemu side B sebabkan river river tu terlalu panjang ataupun terlalu lebar okay? so tidak boleh bertemu lah uh, so daripada barrier geografi tu menyebabkan ada hab habitat isolation maksudnya ada pengasingan dari segi tempat tinggal uh, so bila tempat tinggal dah berbeza dan tidak ada kontak uh, beberapa tahun no gene flow uh, later on terjadinya species yang Baru, okay. Nanti kita akan tengok contoh lah. Okay, uh, so disebabkan geographical barrier ni create habitat isolation uh, menyebabkan 
uh, no gene flow ataupun prevent gene flow between the sub population. Uh, so bila dah tak ada gene flow ni kita refer pada genetically isolated. Uh, dia terasing pula dari segi genetik. So lama-lama memang genetik dah tak sama lah. Uh, so bila genetik tu dah tidak sama terlalu jauh beza sebab tu lah kita kata spesies tu adalah spesies yang baru. Bukan lagi spesies yang daripada original spesies. Okay. And then no interbreeding and then their gametes cannot meet leads to reproductive isolation. So, bila kita bawa balik spesies yang dah terpisah lama tadi tu, kita bawa together come into contact, they cannot mate ataupun cannot interbreed. Okay. So, kamu buat macam, macam mana pun dia tak boleh interbreed, tak boleh mating with each other. Uh, so, bila dah tak boleh mating, uh, so gamete pun dah tak boleh uh, fuse together. Okay, tak boleh fertilize each other lah. Uh, so, menyebabkan reproductive isolation. Uh, pengasingan dari segi reproduction pula berlaku. Okay, daripada habitat isolation tadi, lepas tu dah tak ada gene flow menyebabkan genetically isolated. Uh, last sekali, reproductive isolated. So, dengan kata lain, disebabkan dah tak boleh interbreed with each other. So, kita katakan dua species ni adalah species yang berbeza. Sebab kalau kita refer pada definition of species yang saya sebut pada previous video, species adalah individu yang boleh interbreed ok, boleh mating with each other, so bila tidak boleh mating, kita fahamlah dekat sini yang memang ini adalah species yang berbeza ok, so boleh nampak lah dia step by step sebenarnya untuk formation of new species daripada one original species, dia bukan senang proses ni lah proses ni, ok Okay, so mechanism of allopatric speciation. So, pertama gene flow is interrupted due to geographical barrier. Ha, yang ni saya dah sebut tadi. And then the small population become genetically isolated while geographically, iso geographically isolated from its original population. So, daripada... Uh, original species tu small population daripada original species tu become isolated so dia terasing lah uh, so bila dia terasing disebabkan ada geographical barrier uh, apa yang berlaku later on akan ada lack of gene flow sebabnya species yang dah terasing daripada original species tadi uh, dah tidak ada contact langsung dengan original species so causes lack of gene flow between the two population okay And then, apa yang berlaku? The small population undergo evolutionary changes due to genetic drift and natural selection. So, uh, katakanlah spesies yang dah isolated, terasing daripada original species tu, dia mestilah duduk pada tempat yang baru. So, bila dia duduk pada tempat yang baru, dia terpaksa uh, adapt pada uh, uh, sources of food yang ada dekat uh, tempat yang baru and then dia terpaksa adapt dengan kawasan yang baru ok tempat tinggal yang baru lah uh, so disebabkan itu uh, small population yang isolated daripada original population tadi undergo evolutionary changes ok Uh, disebabkan genetic drift dan uh, natural selection Genetic drift ni maksudnya uh, Mungkin ciri-ciri yang ada pada population yang dah isolated daripada original tadi Tidak ada pada original population okay? uh, Contoh kalau katakanlah uh, uh, frog for example okay? uh, Mungkin original population frog tu ada warna-warni okay? Katakanlah warna pink, ada frog warna hijau, warna biru So, katakanlah frog warna pink dengan hijau saja yang pergi ke tempat yang baru. Uh, okay. So, warna biru tadi ada pada original population tapi tidak ada pada population yang di tempat yang baru. So, apa yang berlaku? Berlakunya genetic drift dekat situ. Hanyutan jin. <laughs> okay. Maksudnya, some of the jin memang totally eliminated di tempat yang baru lah. Uh, so, disebabkan itu... Uh, pada tempat yang baru hanya ada katak warna hijau dengan warna pink sahaja. Uh, yang biru dah tak ada langsung. Uh, so, itu adalah genetic drift. Maksudnya, gene that code for warna biru tadi memang hanyut lah. Uh, bukan hanyut boleh oleh air. Okay? Kita just kata perkataan tu genetic drift lah. So, dah tak adalah gene warna biru tu. 
yang ada kalau kita nak jumpa pada original population. Pada population yang baru yang dah terpisah, isolated pada original, dah tak jumpa. Okay. Uh, and then uh, menyebabkan uh, bila dah berlaku evolutionary changes ni menyebabkan ada changes in allele and genotype frequency. Uh, okay, kalau dah tak ada gene uh, ataupun allele that code for the blue color in the new population. Uh, so, uh, telah menyebabkan allele dengan genotype frequency ber berubah kan. So, uh, kalau ingat balik semester 1 antara... Um, Uh, antara uh, benda yang boleh menyebabkan allele ataupun jintak frekuensi changes over the time adalah migration. Uh, so, ingat ada migration. Okay. So, dia pergi ke tempat yang baru. So, berubahlah allele dengan jintak frekuensi. Okay. And then after that, uh, reproductive isolation present even when the geographical barrier is removed. Okay. Kata kalau selepas 200 tahun, kita bawa balik katak daripada original population bertemu dengan katak yang dah isolated daripada original population kita tengok dia tak boleh mating with each other ataupun tidak boleh interbreed uh, so daripada situ tu terhasilnya reproductive isolation ada pengasingan dari segi reproduction ok and then uh, kalau kita bawa balik dua subpopulation ni memang terhasilnya new new species okay kenapa boleh kita kata new species sebab dia tak boleh interbreed with each other okay so maksudnya dia species yang baru lah okay and then the last point a population form new species while geographically isolated so sebagai conclusionnya species baru terbentuk disebabkan ada geographical barrier ataupun isolation Okay, uh, yang ni extra, kamu baca sendiri. Uh, ni contohnya lah eh. Uh, so, ada mula-mula original population, pokok tu ada satu spesies sahaja, okay. Tapi disebabkan berlakunya uh, mungkin kata kalau gempa bumi earthquake uh, telah menyebabkan ada rekahan and then rekahan tu pula tiba-tiba Air boleh pass through. Uh, so, menyebabkan kawasan ni dah jadi dua kawasan. Satu A, satu uh, satu B. Uh, so, later on apa yang berlaku adalah no gene flow between uh, that population A dengan B telah menyebabkan terhasilnya spesies yang baru. Okay, yang tidak sama dengan original population. Okay. Uh, so, contoh yang kita bagi dalam uh, silibus kamu adalah uh, squirrel. Okay, so squirrel ni kita boleh jumpa dekat Grand Canyon National Park dekat Arizona. So, actually Grand Canyon National Park ni dia ada uh, north, south uh, and then dia ada west dengan east. Kalau north dengan south ni dia berada pada US lah dekat kawasan US Arizona tapi kalau west dengan east tu dia dekat kawasan negeri lain dia jatuh pada negeri yang lain lah tapi yang kita nak fokus ni pada north dengan south punya uh, Grand Canyon National Park ok uh, so dekat sini ada dua squirrel so apa yang berlaku adalah originally mereka adalah species yang sama sepatutnya tapi due to geographical barrier antara north dengan south di tengah-tengah ni adalah barrier dia. Lepas tu ada lagi river dekat situ. Which is river tu nama dia Colorado River. Uh, so dia telah menyebabkan there is no gene flow. Ataupun tidak ada contact langsung antara A. Harrisi dengan A. Leucris. Uh, okay so bila tidak ada gene flow no contact with each other. Uh, dan ada pula geographical barrier. Uh, itu yang terjadinya new new species. Okay, tapi ni memang kena take time lah untuk ni berlaku. Dan kalau kamu tengok pun um, tidak ada beza sangat pun antara A. Harrisi dengan A. Leucris ni. Okay? Tapi bila kita bawa orang together come into contact try to mate actually tak jadi. Okay? Tidak boleh interbreed, tidak boleh mating, tidak boleh menghasilkan offspring. So kita tahulah ni spesies yang berbeza. Okay. Okay, that's all for allopatric speciation.